porque muchas cosas suceden simultáneamente en una jugada de fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el coach Ismael Azuara y les da la bienvenida a un capítulo más de Quita los ojos del balón. En esta ocasión vamos a revisar un par de jugadas desarrolladas ambas eh, por el equipo de los acereros de Pittsburgh en su pasado enfrentamiento de la temporada 2018 contra los Broncos de Denver. Ambas jugadas eh, tienen un denominador común que son jugadas de truco que pretenden engañar a la defensiva eh, simulando una jugada y eh, finalmente el resultado es otro. Pues sin enrollarme más, vamos para allá. La jugada de Greenbook. Bueno, pues como ya lo comenté en la introducción del video, vamos a analizar esta jugada eh, bien, bien mandada por el coach Randy Fitchner y muy bien ejecutada casi en su totalidad. Ya veremos por qué eh, por el equipo ofensivo de los acereros de Pittsburgh en el encuentro sostenido contra los Broncos de Denver en la temporada 2018. Bien, eh, pues como observamos, eh, tenemos una formación con personal 22, esto es eh, con doble ala cerrada, alineado eh, sobre la línea de scrimmage del lado derecho y dos corredores, un fullback nominal, en este caso Roosevelt Nix y su corredor James Conner. Si se observa, tenemos a ocho jugadores eh, de, defensivos de Broncos de Denver, más este corner que no está en la caja, pero pues eh, trata de contener eh, la posible carrera por el lado derecho, más un profundo y el corner restante está eh, fuera de la pantalla cubriendo eh, a Antonio Brown, que es el único receptor abierto en la jugada. Bueno, la jugada comienza y vemos a eh, David de Castro hacer un, un bloqueo eh, de pull, va hacia atrás, por detrás de su tackle derecho, mientras que eh, Jesse James y Javier Greenbull van en contraflujo a bloquear en down block tanto al eh, técnica 5 como al rush linebacker que reaccionan a la carrera. Por otro lado, en el, en el backside de la jugada, eh, Antonio, eh, Alejandro Villanueva perdón, hace un, un drop step simulando una, un bloqueo de pass protection, esto con la intención de tomar al restante rush linebacker. Bueno, pues eh, ya, ya David de Castro va encarrerado hacia campo abierto lo mismo está haciendo Roosevelt Nix y detrás James Conner eh, viendo a los ojos de su coreback el mismo que va a hacer un uh, alcance porque pareciera en una primera instancia que es un, una jugada de stretch play en donde pretendemos estirar a la defensiva en este caso hacia el lado derecho Observamos a Alejandro Villanueva que eh, simplemente con su posición ya tiene controlado a este rush linebacker que por lo demás y por el flujo de la jugada aparentemente queda fuera en el backside defensivo y, y digo aparentemente porque vamos a ver en láminas posteriores a qué me refiero. Bueno pues ya se ha creado el bloqueo de influencia vemos aquí cómo los tres linebackers reaccionan a la carrera junto con el corner todos van hacia la derecha de, del campo con respecto a la ofensiva a la izquierda con respecto a la defensiva eh, aparentemente Roosevelt Nix va a encabezar un bloqueo en campo abierto rumbo a este corner y eh, David de Castro va a tomar, tomaría al primer de los linebackers observamos Insisto, eh, Vigal, eh, Alejandro Villanueva, simplemente está controlando al Rush que queda fuera del flujo de la jugada. Bien, en este momento el engaño ya, ya fue llevado a cabo 
observamos a Big Ben que eh, esconde el balón en una bootleg eh, para ir del lado contrario, hacer una jugada misdirection y también observamos que Javier Greenbull, quien va a ser el protagonista final de eh, todo este eh, conglomerado de jugadores, como desprende en su bloqueo de down block y eh, se lanzará a campo abierto. Aquí ya se observa, se tiene controlado en tres partes a prácticamente toda la defensiva. Por el lado derecho tenemos a tres defensivos que están tratando de cumplir una inexistente carrera. Por otro lado tenemos a cuatro defensivos que controlan, a cuatro ofensivos, perdón, que controlan a cuatro defensivos y a un ofensivo que controla a este rush linebacker que por fin reacciona al engaño. Mientras Javier Grimbo sale en Miss Direction completamente solo a campo abierto. Observamos toda la defensiva está del lado derecho a excepción de un profundo y de eh, un corner que va por acá atrás, insisto, fuera de, de la pantalla cubriendo a Antonio Brown Javier Grimble está completamente solo y aparentemente se dirige hacia la anotación vamos a ver la jugada completa observen el bloqueo de influencia Toda la defensiva va hacia la derecha. Javier Greenwood está completamente solo. Sin embargo, en una mala técnica busca el contacto contra el profundo. El profundo lo golpea fuertemente en el casco. Eh, Javier Greenwood afloja el cuerpo, suelta el balón y eh, evita la anotación, la excelente jugada defensiva y la mala técnica ofensiva de Javier Greenwood que hasta la fecha, dos semanas después que estoy haciendo este video, sigue en protocolo de conmoción. Vamos a verla una, una tercera y última vez. Bueno, pues vamos a analizar el segundo, la segunda jugada de este capítulo de Quita los ojos del balón, al cual le he titulado el Touchdown de Big Al. Esta jugada es un, una jugada de truco eh, diseñada por el coordinador de equipos especiales de los acereros de Pittsburgh. Observamos la posición de Big Al, que está alineado como una ala cerrada, evidentemente él ya solicitó ser el receptor elegible a alguno de los oficiales. ¿Cuál es el jugador defensivo clave al que vamos a intentar, o oh, no, perdón, no, no vamos, el que va a intentar a desalojar del de sitio de la recepción? Bueno, pues es, es este linebacker al cual vamos a ver qué estrategia siguió para desalojarlo de su posición. La jugada comienza y los jugadores eh, de la línea permiten la entrada de los penetradores, sobre todo Vigal, que él ya se fijó en qué eh, sitio se va a ocupar, pero necesita, insisto, que el espacio sea desalojado por el linebacker. El, el centro viene directamente a las manos de el pateador de posición en este caso Boswell que hace eh, la se agacha para hacer la finta de una jugada rota observen el movimiento de Jesse James hacia el lado derecho saliendo en una jugada rota en una jugada de truco el ala cerrado es el objetivo eh, clásico de este tipo de jugadas entonces este es el señuelo para el linebacker Ahí observamos los tres penetradores, los cuales no fueron eh, bloqueados en una primera instancia, van rumbo ya hacia Boswell, que ya localizaron como eh, el que tiene la posesión del balón, mientras 
el linebacker muerde el anzuelo, va a la cobertura de un posible pase sobre Jesse James, dejando completamente solo el espacio para el gigante Alejandro Villanueva. Bueno, pues aquí eh, con los simples movimientos ofensivos estamos eliminando a cinco jugadores defensivos, a estos tres penetradores que quedan congelados y a estos dos, tanto el penetrador más extremo de la línea como el linebacker y Alejandro Villanueva corre a colocarse en el sitio de la anotación. Completamente solo, Alejandro Villanueva anota un touchdown. Vamos a ver la jugada completa. Observen al linebacker. Y como al darse cuenta de que es una jugada de truco, muerde el anzuelo, se va a la cobertura de Jesse James y Vigal queda completamente solo para su primera anotación como profesional. Recordemos que Alejandro Villanueva jugaba de ala cerrada en sus tiempos de colegial. Otra vez. Claro que Alejandro Villanueva mide 2 metros 8, entonces pues quién no quisiera un blanco de ese tamaño y más estando completamente solo. Excelente jugada de truco mandada por los equipos especiales de Pittsburgh. ¿Te interesan un campamento y clínicas de fútbol? Clínicas y pizarrón y trabajo en campo en tu ciudad, en tu campo, con tu staff y tus jugadores. Informes en mis redes sociales. Y recuerda, mis dos libros, Tendencias Ofensivas del Fútbol Actual y RPO, La Evolución Ofensiva, están a la venta en línea. Informes en mis redes sociales. Bueno, pues hasta aquí este trabajo. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus contactos. Además, suscríbete para que recibas notificaciones en tus redes cuando suba nuevo material. Hasta la próxima.